যদি এই বাড়িতে থাকতে চাও তাহলে এখন থেকে আয়নের দিকে তোমার খেয়াল রাখতে হবে আয়নের খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে ওর লেখা পড়া সব কিছুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা টাইম টু টাইম আমাকে জানাতে হবে পারবে জি আন্টি পারবো পুলিশ যদি আমার পিছু নেয় তাহলে আপনারও খুঁজা বাইর করতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না কেন আমি আমাকে খুঁজে বের করবে মানে আমি তো খুন করিনি আমি ধরা খেলে কমু আপনি খুনের নির্দেশ দিছে তাহলে আপনিও খুনি হুকুমের আসামি বলে একটা কথা আছে জানেন না खान जोड़ कर ल जंगी दमल पुलिस के तथ्य तो दिए सहायता कर राजन तो अनेक दिन चेन के देखते ही घंटार मध्य चले जी जी खूब भलो है ओके ठीक है बाय यार शेष सूचक है शराफत थक नये अन्ाय जित ग्रामीण 
ভাইরে যদি খুঁজে না পাই তাহলে অবশ্যই আসবো তোমার সাথে আমার দেখা না হইলে ভালো হইতো সেদিন যদি আমি কেন আমি চলে যেতাম মনি তুমি এসেছো এতক্ষণ কোথায় ছিলে আমি তো তোমার হাসপাতালে এখন তোমার জীবন লাগবো তুমি জেরাও আমি যাই মনি আবার কোথায় যাচ্ছ কেন বারবার দূরে সরে যাচ্ছ আমি দূরে থাকলে তোমার লাগে ভালো পাপা তোমাকে বকা দিয়েছে তাই না না খালু সান আমারে কিছু কয় নাই তাহলে তোমার মন খারাপ কেন পাশে এসে একটু বসো তোমাকে না দেখলে তো আমার আরো কষ্ট হয় তুমি কি জানো না আমরা যে বেস্ট ফ্রেন্ডস ফর এভার এই কথা ভুল আমি তোমার জীবনে অভিশাপের মতন আমার যত তুমি বাঁচাইতে না চাইতাম তাহলে তোমার আজকে এই অবস্থা হইত না বন্ধু কখনো বন্ধুর বিপদের কারণ হইতে পারে না আমি তোমার কেউ নয় আমি তোমার বন্ধু না তুমি আমার মতো একটা কাজের মেয়ের জন্য জান দিতে গেছিলা ও কাজের মেয়ে তুমি না বললে তো জানতামই না আমাকে যে জীবন বাজি রেখে খুঁজতে গিয়েছিলে সেটা কি কাজের মেয়ে বলেই আমি তোমার সাথে তর্কে পারবো না তাহলে একটু হাসো তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে দেখি না তুমি এখানে ঝামেলা করছো কিসের জন্য কিসের ঝামেলা থাক বাদ দাও যাও তো তুমি এখান থেকে যাও তুমি আয়নের সামনে থাকতে পারবে না সমস্যা আছে আপনি মনির সাথে এভাবে কেন কথা বলছেন আয়ন আমি কিন্তু তোমার চুপ থাকতে বলছি আচ্ছা আয়নের কাছে আপনি থাকলে তো আয়নের কোনো সমস্যা নাই তাই তো অবশ্যই না কারণ রুনানটি নিজে আমাকে ডেকে নিয়ে দায়িত্ব দিয়েছেন ওকে দেখাশোনা করার আমি অবশ্য রাজি হতে চাইনি কিন্তু পরে তোমার হাতে পায় ধর্মত অবস্থা তাই রাজি হয়ে গেলাম সামনে থাকি না থাকি কি হলো এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমাকে আমি যেতে বললাম যাইতেছি আপনি তো আগে গ্রামের ভাষা খুব ভালো করেই পারত এখন আর সেটা পারার দরকার সত্যিকার 
কিছু মনে করে নিও কিছু ভুলে যেও না সাইলে কি সব জিনিস নেওয়ান যায় কিছু জিনিস তো রাই খাও যাইতে হয় কোন জিনিস এই যে আমাগো এত স্মৃতি আমাগো আবেগ আমাগো ভালোবাসার মুহূর্তগুলা আমি জানি আমি জানি এগুলো আমার অনেক কষ্ট দিব আমি চাইলে এগুলো ভুলতে পারবো না আচ্ছা তুমি পারবা তো ভুলতে না আমার কিছু মনে থাকবে না সব ভুলে যাব সব জানতাম জানো হুমায়ুন আহমেদের একটা বইয়ে পড়ছিলাম যে ভালোবাসা আমাকে ঘিরা রাখে সেই ভালোবাসার কথা আমাকে কারো মনে থাকে না আমাকে মনে থাকে হঠাৎ আসা ভালোবাসা আমি জানি তুমি আমার অনেক ঘৃণা করবা কিন্তু আমার ভুলতে পারবা না আজ আবার ধরেন ডাকছি পাখি ডাকবো না কি আশ্চর্য এই খ্যাত লোকটা তো আমাকে মুক্তি দিয়ে চলেই যাচ্ছে জীবন থেকে তাহলে আমার কেন এত খারাপ লাগছে আমার তো খুশি হবার কথা কিন্তু খুশি হতে পারছি না কেন ও ভালো কথা কই গেল এই তো এই যে দেখো ভালো করে দেখে রাখো হ্যাঁ এই যে এই ওষুধটা এটা হলো সকালে খাওয়ানে রাখে আর আর এইটা এই দেখো এইটা দিনে তিনবার আর একটা ওষুধ আছে ওইটা রাইতে খাওয়ানের পর খাইতে হলো ঠিক আছে আমি আমি এই যে কাগজের সব কিছু লিখে রেখে গেছি আর হাসপাতালেও আমার আমার কথা হয়েছে বলছে তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যাবে আমার বুকের ভেতরটা এত ফাঁকা ফাঁকা লাগছে একদিকে পাপা আমার উপর ঘৃণা করে চলে গেল অজানার পথে এখন এখন সুজনও চলে যাচ্ছে আমি কি খুব একা হয়ে যাচ্ছি এখন আবার এখন আবার তুমি কান্দাস কেন কই না তো মুখ লুকানোটাও ভালো করে শিখতে পারলাম না আমারে দূর দূর করে তারাই দিয়া এখন এখন আবার মায়া কান্না কান্দতেস না এই সব হইলো পুঁজিবাদীগুলো লোক দেখাই না কান্না আমি গুলো সব বুঝি সুজন এই সব আর ভুলবে না বুঝছো এই সব নে সুজন একটু দাম দেয় না সুজন বলেছে বলে এত তাড়াহুড়ো করছে কেন কালও তো যেতে পারতে আমি জানি আমার জন্য তোমার দুই চক্ষু বড়া খালি ঘৃণা আমার যত কম দেখবা তুমি ততই ভালো থাকবা কাঁচায় না নোয়াইলে বাস আঁকলে করে ঠাস ঠাস কি এগুলো হলো মুরুব্বিগ কথা সময়ের কাজ সময় করতে হয় যখন তোমার পাপা তোমার শাসন করছিল বুঝাইছিল তখন তুমি তারে তোমার পথের কাটা মনে করছিল এখন সে নাই এখন থাকো থাকো তুমি তোমার সব সম্পত্তি লইয়া সে চলে গেছে আমিও এখন চলে যাব मुखे तुम स्वीकार करो और नाई करो আল্লাহর সাক্ষী রেখে তোমারে বিয়া করছি আর কেউ না জানুক তুমি তো জানো যে তুমি আমার বউ তাহলে বউকে ছেড়ে দেবে চলে যাচ্ছ কেন সুজন আমি কি যাইতে চাই তুমি তো আমারে দূর দূর কইরা দূর দূর করব না তো কি করব সুজন স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আমি মানসিক ভাবে অসুস্থ একজন মানুষ আমার সাথে থাকলে তুমিও অসুস্থ হয়ে যাবে সুজন আমি কেন তোমার জীবনটা ধ্বংস করব বলো আমি 
আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না সুজন তুমি সব ভুলে গিয়ে আমাকে ভালোবাসতে পারবে আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে সুজন কেমন লাগতেছে বাকি আমার কো আমার বুঝে কো নরিন নরিন কথা কো কি আছে নরিন কথা কো নরিন কথা কো নরিন দুশ্চিন্তায় তো বাসায় থেকেও শান্তি পাচ্ছি না কি যে করি আচ্ছা চেয়ারম্যানকে খুন করার দরকারটা ছিল কি দাদা ভাই দাদা ভাই আমাকে একদম মাছ নদীতে নিয়ে ফেলেছে আজ হোক কাল হোক পুলিশ তো ঠিকই জানবে যে আমি খুনের সাথে জড়িত তখন তখন আমি রুনা আয়া নদীর সামনে মুখ দেখাবো কেমন করে আমার না কিছুই ভালো লাগছে না হ্যাঁ হ্যাঁ কি এলো হ্যাঁ কি না আমার যাকে ঠিক হবে যদি দাদা ভাইয়ের লোকজন হয়ে থাকে তাহলে তো ওকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাবে না বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস নিশ্চয় করবে না দেখি কি আছে কপালে আসছে কি ব্যাপার আপনি এত রাতে তোমার মতো একটা ভালো মানুষকে আমার জীবনের সাথে ছড়িয়ে আমি আর পাপ বাড়াতে চাই আমি মরি বাঁচি যাই হোক তুমি তোমার জীবনটা সাজিয়ে তোলো সুজন যারা শোনো আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছি আয়নকে দেখভাল করার সে দায়িত্ব তুমি কিভাবে পালন করবে সেটা তো তোমার ব্যাপার 